们身为女子，虽然无法以身报国、纵横沙场，可以不能只图安逸，却忘了将士为国征战的辛苦，必须同仇敌忾，为平定三藩尽己之力。盼各位能与本宫一起为风族军粮做出努力。须知，人人略尽绵力。便可击杀成塔，极也成裘。好，本宫先抛砖引玉，以示诚心。娘娘如此心系国家，真是可敬可佩。奴才我首先响应娘娘之善举，将几十年之积蓄一并捐出。很好，那我也不再落后。敬贵妃这么登高一呼，也引起了热烈的反响。不少王公大臣的女眷们，都愿意把自己的首饰捐出来，还表示愿意在民间劝捐。嗯，就连奴才我，也把自己的积蓄给捐了。好啊，敬贵妃能以自己的实际行动负国之担，解国之忧，实乃后宫之表率。好，哼。睡觉前呢、啊，把后背、手上都擦一些，会舒服很多。快收起来，谢谢。以后啊，要学着适应环境，啊，要不然自个儿会吃亏的。我不怕，不管他怎么折磨我，我都不会妥协的。哎呀，你这是何苦呢？你要再这么对着干呢，我都没法帮你了。连默默，啊，如果你真想帮我的话，你能帮我做件事吗？你你想让我帮你做什么？帮我去一趟亲王府，帮我告诉静轩哥哥，说我很想他，让他赶紧来看我。嗯，我尽量吧。啊，先歇着啊，谢谢。就说他是来做梦的吧，哼，还是傻到极点的春秋大梦。哼，看我怎么收拾收拾他！哎，你又想干什么？真可怜他，就别让他再做梦了。哎呀，可别去呀、啊！以他现在的情况，如果再知道庆王爷的事，那还能活呀？哼，他爱活不活，关我屁事儿！真是，你呀。别只顾给靖贵妃一个交代，啊！你怎么把太皇太后给忘了？我还没来得及跟你说呢，今天我看见那个玉嬷嬷，就在安宁宫那儿盯了好久啊！你说这是为什么？哎呦，这玉嬷嬷，她没来传话，是不是想在暗地里监视咱们？哎呀，我也这么想啊，所以。我才会特别的去关心美丽公主，我得给自己留条后路啊！哎呦，要不这样吧，咱俩呢，先红白脸唱着，这样对两头啊都有个交代。只要不把人给逼死，咱就应该没啥责任。哎，但是美丽现在一直不吃不喝的，你说她又受了风寒，要照这样下去，她还能活啊？我就没见过这么拧的丫头。
不行，咱俩回去合计合计，刺激刺激他，好不好？好，走吧。你呀、啊，就别太那个、啊。就胆小。顺子，你知道吗？这机会是给肯努力的人而准备的。以逸待劳、自怨自艾，永远就只能是输家。娘娘句句珠玑，奴才谨记于心。请坐。朕都知道了，爱妃最近为劝募军粮的事情是着实的辛苦啊。臣妾只是尽了微薄之力，岂敢鞠躬啊？好，来，朕给爱妃加块肉。哎，爱妃不喜欢吃吗？臣妾不敢逆背皇上的心意，可是，可是什么？臣妾不敢隐瞒皇上，臣妾私下发愿，如素以求，皇上定能旗开得胜，早日平定三藩。很好，爱妃以如素为国发愿。好，朕今天就跟你一起吃素。谢皇上成全。来，叫人把这些荤腥之物给我通通的撤掉。奴才遵旨。好，爱妃想的周到，如素好，如素好。不管你是真病还是假病，总之嬷嬷我心肠好，连草席都给你带来了。只要你一断气儿，我立马就收尸，方便得很。哼，你甭装了，要死就快点死，别连累我们奴才。跟你无关，少在我这摆架子。我告诉你，像你这么破落的公主格格，我见多了。想耍威风，等你活着出去再说，啊。你给我出去，出去！我告诉你，我今天便宜你。只要明天你还有一口气儿，你照样到金鱼房服劳役。你不是盼着亲王爷来吗？你自己得有命活着呀，你才能等他来呀。想想吧，啊。见我们吗？哎，即使见不着，也得把换洗的衣物给公主送去吧，试试啊！嗯、站住！皇宫禁地，闲杂人等不准靠近，快走！二位君爷，我们是千王府的下人，想求见太皇太后。嗯、啊，嗯，哎，这是点小意思，麻烦你给通报一声。胡闹！收了你的钱，我可得掉脑袋。哎，是是是，哎，太皇太后是你们想见便见的吗？君爷，求求你们了！太皇太后最疼我家格格了，她一定会见我们的。求求你了，君爷！别太异想天开了，君爷！太皇太后
何等尊贵，岂能接见你等下人？快走！军爷，求求你，您给通报一声吧。二位军爷，您通融一下吧。再不走，我就抓你们治罪。军爷，求求你们了，军爷！军爷，我求求你们了。对不住啊，对不住。永贺大人，永贺大人，永贺大人，海叔，小翠。你们这是干什么？永贺大人，我们想给格格送些换喜的衣物糕点，求你能不能带我们进宫见一下太皇太后？对对，你们先别着急，在这里等着，我去求玉嬷嬷，看能不能让你们通行。谢谢永贺大人，谢谢永贺大人。海叔，你别客气了，我本来就应该替格格尽心尽力的。你们在这里等我。哎，永贺。你找我什么事啊？求老祖宗恩准，让我们去探望公主。皇上圈禁美离，为的是要让她潜心悔过。你们现在不宜去探望，以免对她造成影响。老祖宗，我们只是带些日常用品去探望公主。我们你们不用担心。倘若有需要，我会让玉嬷嬷去关切。你们放心吧。求太皇太后让奴婢陪公主一起受罚吧。小翠，哀家知道你们对主子忠心耿耿。不过你们只要把千王府照应妥当，安心等美丽回府，就是对主子尽心尽力了。奴婢遵旨。多谢太皇太后，奴才一定尽心打理王府。嗯。你们跪安吧。永贺告退。主子，也请您宽心，别太为美丽公主操烦了。
我是永贺，是特地来看望美丽公主的。嬷嬷，请收下，行个方便。不行，我担不起这个责任，您还是请回吧。嬷嬷，什么事儿啊？这些钱请收下，请您帮美丽公主买些日常所需。嗯，嗯，这个忙我倒帮得上。请嬷嬷多多照顾美丽公主。哎，放心吧，我收了你的钱，肯定会照顾好她的。回去吧，回去。谢谢嬷嬷。偏僻、遥远，你何苦去受那种苦难？朕希望你多做考虑。多谢皇上关心。皇陵环境虽古，却清雅幽静，诚意自觉，有太多不足之处，希望借此可以修养身心，自省其身。朕看你前途似锦，如此舍弃，岂不可惜呀、啊？求皇上恩主。身子好些了吗？多谢莲嬷嬷，我好多了。哦，对了，我是来给你回话的。你去过亲王府了？景轩哥哥怎么样？他说什么时候来看我呀？呃，亲王爷让我转告你。他最近呢、啊，忙得不可开交，等一贤呢、啊，马上就来。他总是那么忙。我看亲王爷对你挺挂心的，会很快就来的。多谢莲嬷嬷，我只要知道他会来看我就行了。我跟严嬷嬷说了，你最近呐、啊、身子弱
，让你休息休息，就先不去静怡房了。谢谢。哎呀，跟我还客气什么呀？歇着吧，啊。嗯。哎金轩哥哥知道我有多思念他，多希望他尽快来看我。只要能经常与他见面，再苦再累我都可以忍受。深呐，就把这个石头埋多深。额娘知道你这么想她，一定会来看美丽的。那我要把它埋得好深好深。见他一眼，如何安心出城？只要不和他见面，偷偷看着他，应该不算有违皇命吧。
。什么？你亲眼看到静轩去看美丽了？千真万确，奴才怎么敢欺骗娘娘呢？看来他的心里始终放不下美丽。娘娘，这庆王爷已经答应自婚，还偷偷去看美丽公主，这算不算有违圣谕呢？这皇上要是知道了，肯定龙颜大怒。就算不判他个欺君之罪，至少也会重重罚他。这样一来，对他也就不会如此信任了。就不聊了，奴才奴才不敢知会，还请格格见谅。哎，你们又在问弄谁的是非呢？你呀，还是不知道的好，免得听了不开心。哎呀，原来你们在批评我啊！谁有兴趣说你呀、啊？我们说的可是你那位狠心的表哥。我表哥怎么狠心了？你别怪我们批评你表哥，说句公道话，他做的也太绝了。就算想摆脱纠缠，也不该把美丽害得这么惨吧？说的没错，这男人要是狠下心来，的确挺可怕的。不过这哥给我们提了个醒儿，今后挑选对象，可得要仔细看清楚了才行，否则倒霉的可是自己。就是啊。生气了，又没说他什么。素莹啊，唯有你这样的儿媳妇，真是福气呀、啊。静轩也会好好的珍惜你的。太傅金谬赞，素莹实在不敢当。哦，婚礼延期的事。不要放在心上啊，太福晋，您放心吧，素英不但不觉委屈，反而庆幸能够嫁给这么英勇的好丈夫。狐狸精，扫把星，狐狸精，扫把星，谁长得谁倒霉。哎呦呦，风风火火的干什么呀？啊，怎么动不动就骂人呢？这传出去啊，名声不好啊。就是。现在形象受损的不是我，是表哥。怎么了，桑珠？你说明白一点，是谁在背后污蔑王爷？还能有谁？不就是那些乱嚼舌根的格格们吗？他们认为表哥对美丽下手太狠，现在全为美丽叫屈呢。静轩秉公执法，这做的没错啊。就是啊，所以我才骂美丽是狐狸精、扫把星嘛，自己闯了祸，还让表哥遭受非议。嗯，骂得好，骂得好！他在安宁宫还这么不安宁的，还这么让你表哥受委屈，真是该骂，真的该骂，就是。
我才不在乎那些无聊的闲言碎语。看来是素颜多虑了。也是，王爷胸怀坦荡，问心无愧。纵然是外界不明白，可是素颜却很清楚。要不是王爷代为求情，美丽公主肯定会难保活命。可是她终究还是被劝解了。要是王爷心存歉意。等王爷出征以后，让素莹带王爷去照顾美丽公主，以作补偿。讨袭阿拉善左右两旗，竟然在这个时候起了争端，这是一波未平，一波又起啊！皇上，你也不必太过担心。要不，景轩先去讨袭阿拉善，前去调停，再去西南。事有轻重缓急，这件事呢，朕自有主张。你还是安心做好你自己的事情吧。朕问你，你准备什么时候出发呀？两天之后即可出发。嗯，那朕。祝你旗开得胜，早日凯旋归来。静轩一定不会辜负皇上的厚望。嗯。看你面色凝重，是为朝政烦心吗？皇祖母，素儿知道，蒙古各族亲王都对您非常敬重。如今，扎伊尔和腾尔布为了墓地发生纠纷，为避免战事发生，素儿想求皇祖母出面居中调停。扎伊尔和腾尔布，两人亲如兄弟，既然为了一点小事反目成仇，成何体统？你放心，我自然有解决之道。不过，你要答应我，让我全权做主。此事让皇祖母费心了，当然一切听命皇祖母的安排。嗯。你既然答应我，让我全权做主，那么我不管派谁出使，你都不会反对吧？当然。莫非皇祖母心中已经有了合适的人选？嗯。我准备派永贺以我的名义出面调停。永贺，皇祖母认为。永贺足堪此任吗？哼，你大可宽心，永贺一定有能力把这事办得妥当。好，一切听凭皇祖母的安排。嗯。
我为什么破格提拔永贺？奴婢确实不明白。树要长得高大，就要土壤好，施肥够，枝叶要够茂盛，才有足够的地方让人避阴呢。主子可以栽培永贺，可是为了美丽公主的将来打算。嗯，静轩和美丽既然无法结合，我当然要为她另行思量。我看得出来，永贺对美丽一往情深，真心真意。如果他们身份匹配，倒也不失为一份良缘呢。主子。的确为美丽公主费尽了苦心。嗯，皇族宗亲大多势力，恐怕很少有人容得下美丽。应如跟图哈又望子成龙。如果我能让永贺名成利就，光耀门楣，他们就不会亏待美丽了。主子放心。如果应如敢欺负美丽公主，就算主子您不怪罪，我也会找他算账的。我没办法免除美丽的圈禁之苦，可是要亲手为她打造一份幸福啊！真的准备雕木伤情，了此残生吗？自今死了以后，世间的一切都对我失去了意义。生与死，也算是有了新的体会。世人都说情深爱重，尽皆虚妄。但是，对一个真正爱过的人来说，纵然曾经，即是过去，无法从头。爱就是爱，没有任何力量能阻止一颗付出的心继续去爱。你知我心。我又何尝不知你？既然谁都阻止不了，劝你的话我就不说了。你多保重。这是什么？千王爷骤逝，美丽又遭圈禁。千王府自此就没了俸禄，如何支撑局面？希望你能带我出面妥善照顾。